ওয়েলকাম গাইস তো আমাদের রিয়্যাক্ট নেটিভ কোর্সের দ্বিতীয় পর্ব প্রথম পর্বে আমরা রিয়্যাক্ট নেটিভ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং এই টিউটোরিয়ালে আমরা এনভায়রনমেন্ট সেটআপ দেখাবো এনভায়রনমেন্ট সেটআপটার কয়েকটা টিউটোরিয়াল হবে সো আপনাকে অবশ্যই সেটা দেখতে হবে তো আমরা সবাই জানি জাস্ট আমরা রিয়্যাক্ট নেটিভ ইউজ করে রিয়্যাক্ট নেটিভ সো আমরা অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস এর নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারি রাইট সো React Native এর অল্টারনেটিভ হচ্ছে ফ্লাটার সো আমার চ্যানেলে ফ্লাটার টিউটোরিয়ালও আছে এবং সময় পাওয়ার সময় পাই না বলে একটু তৈরি করা হয় না সো ওইটাও সিরিজ কমপ্লিট করবো এটাও সিরিজ কমপ্লিট করবো সমস্যা নেই তো যেহেতু আমার পেট কোর্স চলতেছে রিয়াক্ট অল ইন ওয়ান তারপর আরাবেলের নিউজ পোর্টাল সো এই জন্য খুবই বিজি আর কি ব্যস্ত পা তাছাড়া হচ্ছে আমার যে গো ল্যাঙ্গে কাজ করতে হয় জিনজনিক ফ্রেমওয়ার্কে তো সেই জন্য সব মিলে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আসলে টিউটোরিয়াল তৈরি করা সো তাও জাস্ট আপনাদেরকে প্রতিনিয়ত আপডেট দিয়ে থাকি সো আমি চাই আমার এই প্ল্যাটফর্মে লার্ন হান্ড প্ল্যাটফর্মে একজন ওয়েব ডেভেলপারের জন্য ফ্রন্ট এন্ড হোক ওর ব্যাক এন্ড হোক ওর ফুল স্টেক ডেভেলপমেন্ট হোক টোটাল সিকিউর সেক্টরে একটা কি বলে সাজেশন যাতে আমার এই জিনিসটা থাকে একবার এ টু জেড ওকে সো আমার প্ল্যান আছে যে আমি এইচ টি এম এল সি এস এস বুস টাইপ এগুলো বানাবো যাতে একদম বেসিক করে শিখতে পারে সো আমরা আজকে ইনস্টল করব আমাদের রিয়াক্ট নেটিভ সো তার জন্য আপনাকে অবশ্যই নোট নোট জেসটা আপনার অবশ্যই ইনস্টল করে থাকতে হবে লাইক হচ্ছে আপনি যদি সি এম ডিতে যান সো সি এম ডিতে গেলে আপনি জাস্ট যে নোট জেস অলরেডি ইনস্টল করা থাকে তাহলে নোট ভার্সনটা চেক করতে পারেন যে আপনার নোট জেস কত আছে আমার টুয়েলভ আছে অলরেডি রাইট এল টি এস ভার্সন সো প্রথমত আমাকে এখানে ইনভিমেন্ট ইনস্টল করার জন্য আমাকে ডক্স দিতে হবে এটা রিয়াক্ট নেটিভের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আপনারা জানেন যেহেতু আপনারা রিয়াক্ট নিয়ে কাজ করতে আসছেন এবং ধরে নিচ্ছি রিয়াক্ট নেটিভ আপনারা প্রথম আসলেন এবং রিয়াক্ট নেটিভে আসার সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে আমরা কিন্তু অলরেডি রিয়াক্ট জেনে আসছি তাই না কারণ রিয়াক্ট নেটিভে যে কোডগুলো ইউজ করবো হবো বা যেগুলো আমরা ইউজ করবো যেই স্টিল আমরা কোড লিখবো সেটা অলরেডি আমরা রিয়াক্টে প্র্যাকটিস করে আসছি রাইট সো কম্পোনেন্টগুলো কীভাবে লোড করতে হয় সেগুলো আপনারা জানেন তারপর হচ্ছে আবার জেস এক্স কি সেটা আপনারা জানেন সো আমরা ডকসে ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখতে পাবো যে আমার এখানে কিন্তু কম্পোনেন্ট অনেক আছে সো এগুলো আপনি পড়াশোনা আলোচনা করবো এপিআই কি সো এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করবো কারণ হচ্ছে আমার নেটিভ যে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করবো সেটা টোটালি আমরা যদি ফায়ার বেস ইউজ না করি তাহলে আমাদের এপিআই বেস কাজ করতে হবে যদি আমরা শুধুমাত্র অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করতে চাই তাহলে আমরা ফায়ার বেস ইউজ করতে পারি সো সেটা আমরা আস্তে আস্তে দেখবো সো ডক্স আসার পরে আপনার এখানে অ্যানভায়রনমেন্ট সেট একটা অপশন আছে এখানে দেখতে পাবেন সেটিং আপ দ্য ডেভেলপমেন্ট অ্যানভায়রনমেন্ট এখানে দুইভাবে আপনারা এনভায়রনমেন্টে কাজ করবে বা আমাদের অ্যাপ্লিকেশন দুইভাবে বিল্ড করা যায় একটা হচ্ছে এক্সপো দ্বারা এক্সপো সেলাই দ্বারা আর একটা হচ্ছে রিয়াক্ট নেটিভ সেলাই দ্বারা তো আমরা নর্মালি হচ্ছে যখন আমি আমার ক্ষেত্রে বলি যখন আমার ক্ষেত্রে না নর্মালি হচ্ছে যখন অনেক দিন ধরে কাজ করবেন তখন আপনারা এই এক্সপো সেলাই নিয়ে কাজ করবেন ওকে যখন আপনারা একটু মিড লেভেল চলে যাবেন সো ইনিশিয়াল অবস্থায় আমি রিয়াক্ট নেটিভ সেলাইটাই ইউজ করতেছি আমি এখানে এক্সপো সেলাই আপনাদের দেখাবো এমন না যে আমি রিয়াক্ট নেটিভ দেখাবো এটা দেখাবো না আমি দুইটাই আপনার দেখাবো বাট আপনার যেহেতু বেগিনার আমি ধরে নিচ্ছি বেগিনার সো আপনাদেরকে প্রথমত আমি রিয়াক্ট নেটিভ সেলাই কুইক স্টার এটা দ্বারা শিখাবো এক্সপো সিয়ালের খুবই ইজি এটা খুবই সহজ জাস্ট আপনার এক্সপো সিয়াল এটা ইনস্টল করতে হবে এবং ইউনিট কমানোর মাধ্যমে একটা প্রজেক্ট তৈরি করতে হবে প্রজেক্টে ঢুকে জাস্ট এনপি এম স্টার যেমন রিয়াক্ট প্রজেক্ট ইনস্টল করতাম রান করতাম ঠিক সেইভাবে করতে হবে বা রিয়াক্ট নেটিভ সিয়ালতে একটু ডিফারেন্ট হতে হবে সো আমরা ইনিশিয়াল অবস্থায় রিয়াক্ট নেটিভ সিয়াল এটাই ইউজ করতেছি ওকে প্রথমত আমরা রিয়াক্ট নেটিভ সিয়ালতে গেলে এখানে দেখতে পারবেন যে আপনার যে প্ল্যাটফর্ম দ্যাস মিন আপনি উইন্ডোজে আছেন সেটা অটোমেটিক উইন্ডোজ সিলেক্ট হয়ে আছে আপনি লিনাক্স থাকবে লিনাক্স সিলেক্ট হয়ে থাকবে ম্যাক ওয়েস থাকবে ম্যাক ওয়েস সিলেক্ট হয়ে থাকবে এবং যেহেতু আমি উইন্ডোজে আসি আমি এখানে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস তৈরি করবো আইওএস তৈরি করবো না কারণ হচ্ছে আইওএস তৈরি করলে আমাকে অবশ্যই ম্যাক লাগবে এখানে বলেছে ম্যাক ইজ রিকোয়ার্ড ওকে সো অ্যান্ড্রয়েড তৈরি করবো ওকে ফাইন সো তারপর যেটা করতে হবে ফ্লাটারে যেমন আমাদের পুরো ফ্লাটার প্রজেক্টটা ডাউনলোড করে সি ড্রাইভে রাখতে হয় রিয়াক্ট টিভি ঠিক এরকম না প্রথমত আমাকে আমার পিসিতে ডিপেন্ডেন্সি লাগবে কি লাগবে নোট পাইথন টু কারণ পাইথন থ্রি তো কাজ করে পাইথন টু এবং জেডি কে ওকে ডেভেলপের কিট সো এই তিনটা লাগবে লারাবেল যারা কাজ করেন তারা কিন্তু অলরেডি কম্পোজার একটা প্যাকেজ ম্যানেজার ইউজ করতে হয় ঠিক সেম ভাবে রিয়াক্ট নেটিভের জন্য নোট পাইথন টু জেডি কে এই তিনটাকে কম্বাইন করে একটা চকলেটি নামে প্যাকেজ ম্যানেজ
একটু প্যাকেজ ম্যানেজার ফর উইন্ডোজ দেখতেই পাচ্ছেন লেখা সুন্দর করে সো হোয়াই চকোলেটি চকোলেটি কেন এটা পরে নেবেন সো এটা নিয়ে এখন আপাতত অত ডিসকাস করব না জাস্ট আমরা এখানে গেট স্টার্টে চলে যাচ্ছি সো নাও আমাকে তেমন কিছু করতে হবে না সেখানে একটা বড় একটা কমান আছে জাস্ট কমানের মাধ্যমে আমরা ইনস্টল করে ফেলবো সো আমি ইন্ডিভিজুয়াল ইউজ করছি সো অর্গানাইজেশন না কোনো সো জাস্ট আমি ইন্ডিভিজুয়াল ইউজ করতেছি সো জাস্ট কী করতে হবে এই যে এই লাইন কমানটা কপি করতে হবে কপি টু ক্লিপবোর্ড ক্লিপ কপি করতে হবে এখন কী করতে বলতেছে যে আপনার সেল ওপেন করেন সো এখান থেকে আমি জাস্ট পাওয়ার সেল ওপেন করতে পারি বা আমি চাইলে সিম ডি ওপেন করতে পারি সো আমি সিম ডি ওপেন করে নিচ্ছি তারপরে চাইলে পাওয়ার সেল ওপেন করতে পারেন সমস্যা নেই এখানে পেস্ট করতে হবে সো পেস্ট করে দিলাম ওইখানে যেটা ছিল জাস্ট কপি করে পেস্ট করে দিলাম ডাউনলোড করার জন্য দ্যাটস আমি ইন্টার পেস্ট করেছি ওকে পেজ অফ কপি ও এক কাছে সেলটা ওপেন করে নিচ্ছি পাওয়ার সেল সো এটা আমি রান এজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর করে নিচ্ছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে সো পেস্ট করে দিলাম নাম ইন্টারপেস করলাম সেটা ডাউনলোড হচ্ছে যা সময় নিবে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না সময় নিবে সময় নিয়ে ডাউনলোড হয়ে যাবে এবং অবশ্যই পাওয়ার সেল ম্যানেজার ওপেন করে বা সিম ওপেন করে রান এজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ওপেন করে নেবেন আমার দেখা ছিল না তো জাস্ট আমি জাস্ট ক্লিক করে ফেলছি বলে ওকে সো এটা ইনস্টল হোক ওকে সো আমাদের ইনস্টল হয়ে গেছে সো নাও আমি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে আসি এবং বলতেছে যে আপনি জাস্ট আপনার চকর ইনস্টলটা করে নেন যার যে ডিগে পাইথন টু এবং সবগুলো কিছু করে নেওয়ার জন্য সো এখানেও ঠিক সেমে বলছে যে রান এজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ওপেন করেন আপনার পাওয়ার সেল অথবা সিএমডি সো আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ভাবে ওপেন করা আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জাস্ট আমি ইস্যু করে নিচ্ছি সো এটা ইস্যু হচ্ছে জাস্ট একটু সময় নেবে আমি জাস্ট ভিডিও পজ করে রাখছি সো ফাইনালি অনেকক্ষণ পরে আর কি আমাদের এখানে দেখা আছে দেখেন চকলেটি ইনস্টল থ্রি বাই থ্রি প্যাকেজ দ্যাটস মিন তিনটা প্যাকেজই কিন্তু সুন্দরভাবে ইনস্টল হয়েছে প্রথম যেটা হচ্ছে নোট জি এস ইনস্টল করছে সেটা ভার্সন ফোরটিন এবং পাইথন ভার্সন টুটা ইনস্টল করছে টু পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট এইটিন অ্যাপ্রুভ হয়েছে এবং ফাইনালি জেডিকে ভার্সন এইট পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট টু ইলেভেন অ্যাপ্রুভ হয়েছে তার মানে তিনটা প্যাকেজ আমাদের চকলেটির মাধ্যমে ইনস্টল করা হয়ে গেছে রাইট সো আমাদের এনভিরনমেন্ট সেট আপটা ফাইনালি হয়ে গেল তাহলে নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও যেটা আছে সেটা ইনস্টল করতে হবে এবং অ্যান্ড্রয়েড এস ডিকে প্ল্যাটফর্ম ইনস্টল করতে হবে সো ভার্চুয়াল ডিভাইস লাগবে এবং ভার্চুয়াল ডিভাইসের জন্য আমরা আমরা এক্সপো ইউজ করব সো এক্সপো আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনে জাস্ট অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল অ্যাপরা এক্সপোটা ডাউনলোড করে রাখবেন জাস্ট গুগল প্লে স্টোরে পাবেন হ্যাঁ জাস্ট গুগল প্লে স্টোর সো গুগল প্লে স্টোরে পাবেন এখানে জাস্ট এক্সপো লিখে সার্চ করলে এক্সপোটা পেয়ে যাবেন যেটার মাধ্যমে আমি নর্মালি হচ্ছে আমাদের যে মোবাইল অ্যাপটা আছে তার সেটাকে আমরা ভার্চুয়াল ডিভাইস ইউজ করতে পারি অথবা যারা নর্মালি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টল করে ভার্চুয়াল ডিভাইস ইনস্টল করতে পারেন তারাও কিন্তু ওইটা দিয়েও করতে পারবেন সো এটা সমস্যা হবে না সো এক্সপো যদি ক্লিক করেন তাহলে এক্সপোর যে অ্যাপটা আছে সেটা আপনাকে দেখতে পাবে এখানে এক্সপো প্রোজেক্ট সো এই যে ফাইন এই যে এটা এটা আমার মোবাইলে ডাউনলোড করা আছে সো আপনার অবশ্যই এটা নিয়ে কাজ করবো তো আমরা ফাইনালি কী করতে বললাম আমরা আমাদের রিয়াক্ট নেটিভে যা যা দরকার ছিল যে নোট পাইথন এবং জেডিকে সেটা আমরা ইনস্টল করতে পারবো চকলেটের মাধ্যমে সো চকলেটিটা ইনস্টল করা হয়ে গেল নেক্সট যদি আমরা অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট এনভারমেন্টটা দেখবো ওকে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ইফ ইউ আর নিউ টু চ্যানেল ডোন্ট ফর সাবস্ক্রাইব